Hola, en esta ocasión vamos a preparar el bajo para una sesión de mezcla en Reaper. Y si recordamos en el episodio anterior, preparamos eh, cada uno de los instrumentos para que vaya lo mejor posible a, al siguiente proceso, que es la mezcla. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero con el bajo. El bajo viene de un sampler o un reproductor de muestras que se llama Sfis. Hay un video que voy a dejar en, en, en la descripción. Entonces vamos, podemos ver ese, ese plugin rápidamente y vamos a escuchar el sonido bajo que obtuve de él. Para ello voy a traer mi sesión de Reaper con la que hemos estado trabajando hasta ahora. Y me voy a enfocar meramente en el bajo. Okay, es un bajo MIDI que está corriendo a través de... Ya lo puse en solo. A través de un plugin que se llama Sphys, el cual tengo corriendo a, a su vez a través de un rack de efectos que se llama Carla. Entonces, Sphys está aquí. Y aquí podemos ver su interfaz. Quise correrlo a través de, de Carla. Eh, para hacer algunas pruebas, pero este funciona si lo, si lo pones directamente aquí. Y me parece que es un buen sonido de bajo. Eh, estas muestras están grabadas ya de un, de un bajo que sale limpio a través de un, de un amplificador, pero a mí sí me gustaría tener un control adicional sobre el sonido que le imprime el amplificador a este bajo y además sobre el sonido que pues, se puede obtener de una emulación de gabinete, de bocina o gabinete. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Este es el sonido del bajo, su señal está saliendo y está corriendo a través de este, este ecualizador eh, con un filtro de paso bajo. Estoy recortando todas las frecuencias eh, altas, la, las que me dan aire, un aumento en las frecuencias de los 2000 a los 3000, 1500 a 3000 más o menos, que me gustó bastante, vamos a escucharlo otra vez. ¿Qué plugins gratuitos en Linux se pueden usar para procesar un bajo? Yo estuve probando algunos y me parece que estas son las mejores opciones. Recuerden, todos estos plugins se pueden obtener de manera gratuita en el repositorio de KX Studio. También hay un video ya en el canal que habla sobre ese repositorio, cómo, cómo obtener los plugins, etc. Pregunta en los comentarios cómo obtener algún plugin de estos. Seguramente te voy a contestar. Hay una opción de plugins para guitarra que se llama Guitar Rigs, algo famoso allá en Linux. Aquí están. Guitar Rigs, amplificadores de guitarra, gabinetes, distorsiones, eh, efectos, flanger, chorus, etc. ¿no? Todo lo que se requiere para efectos de guitarra está aquí. Tú puedes probar varios de estos para tu bajo, pero la mayoría son para guitarra, no para el bajo. Pero hay uno por ahí, GXSBT, que es una emulación de un famoso eh, amplificador de, de bajo. Vamos a traerlo. Eh, también voy a poner un efecto. Voy a poner aquí directamente un VU meter para medir la intensidad o la cantidad de energía o de volumen en, este, en esta pista. Okay. Aquí está. Lo voy a calibrar a menos 18, que es el nivel al que estamos trabajando para las señales individuales aproximadamente. ¿Por qué? Hay otro video por ahí que lo explica perfectamente bien. ¿Okay? Entonces este es mi bajo. Voy a ampliar un poquito la zona en la que vamos a estar, en la que vamos a estar trabajando. Este plugin de, de bajo con Reaper, Guitar Rigs. Los plugins de Guitar Rigs no muestran su interfaz. La solución es correrlos a través del de rack llamado Carla o simplemente apagar con este botón la interfaz de usuario, lo apagamos, listo. Y ya podemos ver todos los parámetros del plugin. Muy sencillo, con pocos parámetros. 
Entonces ya tenemos ahí parte de la solución. Tiene un control de bypass que cuando dice on quiere decir que está funcionando el, el amplificador. Cuando dice off, pues que no está funcionando. Tiene su banda de los bajos, los medios y los agudos. Y su nivel de volumen. Y acá abajo hay más parámetros, que es low switch, que es el tratamiento que se le da a las frecuencias bajas. Eh, que tiene un corte de bajos y que tiene un boost o un aumento o un énfasis en los ultra bajos. El tratamiento de los medios, que, puede, que es, puedes escoger también énfasis en alguna de estas bandas, que es en, en los medios bajos, en los medios medios altos, básicamente. El tratamiento de, lo, de las frecuencias altas y una emulación de gabinete. Esta es una de las opciones que tenemos para el sonido del gabinete. Siempre voy a buscar estar pegadito al cero, no importa que en algunos momentos se pase, pero, pero es, es recomendable estar alrededor de ese nivel de cero. Sal ampli. Frecuencias bajas. Frecuencias medias. Agudos. A mí me gusta más o menos por ahí. Es que el nivel ya está muy por encima del cero, así que en, en volumen lo vamos a bajar. Porque a mí lo que me interesa del amplificador no es el aumento de nivel, sino el sonido del amplificador. Ahora bien, en cuanto al tratamiento de frecuencias bajas, medias y altas lo vamos a dejar así pero vamos a ver el efecto que tiene el parámetro de gabinete este el amplificador no tiene mucha eh, saturación o drive, así que es una buena opción si quieres un sonido limpio de tu bajo, ¿no? Pero a esta le voy a quitar la emulación del gabinete para mostrarte otra. Ok. Y simplemente hay que buscar CAF o gabinete. Y hay algunos efectos aquí. Voy a ir primero con este de abajo, que te puede funcionar. Con este plugin lo que puedes hacer es simplemente apagar esta, esta emulación y usar esta en su lugar. Entonces tiene su control de preamplificador, que eso le va a agregar saturación. Eh, algunos parámetros del, del muestreo. Entonces vamos a probarlo. Super saturado. Esto lo podemos corregir bajando la salida del amplificador. Y ahora sí.
Entonces, a pesar de ser amplificadores, o, o más bien emulaciones de gabinete, que son para amplificador de guitarra, hay algunos de ellos que funcionan bien con los con las frecuencias bajas y eh, puede dar un buen sonido para el bajo. Es cuestión de que los pruebes y veas si llegas al sonido bajo que estás buscando. Esa es una opción. Voy a probar otra. Que es GX Ultra CAF, que va a ser más o menos el mismo caso, pero se puede configurar de tal manera que puedas lograr un buen sonido para el bajo. Y lo mismo, apagamos la interfaz de usuario. Y aquí están los parámetros. Bypass, ganancia, medios, punch, resonancia, tamaño y top. Ok. Pues vamos, vamos a ver qué puede hacer este, este plugin. Medios. Punch. La resonancia del gabinete. Parece que con un poco de atención que se le presten a estos parámetros, se puede lograr un buen sonido de, de gabinete. Si le das a los niveles clave. Muy bien, vamos a ver otra opción. Cualquiera de estas dos opciones, el cabinet 3 y 4. Voy a pasar el video y meter abajo. Okay. Vamos a escuchar. Esto es todo. Simplemente ganancia y modelo de gabinete. Pues así es simple. Y si te gustan los plugins simples, este es uno, uno muy bueno. Muchos de estos también son principalmente de guitarra, pero es cuestión de probar. A mí me gusta ese para el bajo, eh. Ese también. Ese también. Mucho depende de cómo sean las muestras, mucho depende de cómo sea el, la calidad del sonido que estás introduciendo, el bajo, si es un bajo que acabas de grabar a través de un amplificador. Físico, me refiero. O si es un bajo que acabas de grabar a través de un amplificador virtual también. Ya se decidirás si meter un plugin de amplificación de bajo o no. Voy a apagar un poco el gabinete. Ese me gustó bastante. Voy a reemplazar, lo voy a remover, lo voy a reemplazar por otro plugin. De Air Windows. Aquí en Air Windows. Poner Base. Tenemos tres plugins, de los cuales yo solo he probado dos. Amp y Drive son amplificadores de bajo. Si sentiste que le faltó punch, que le falta Drive, vamos a ver qué pueden hacer estos amplificadores de bajo. Son meramente amplificadores. Estos no emulan gabinete. Son amplificadores. Pero ya tenemos ahí varias opciones que pueden funcionar para el bajo. Ok, voy a usar Bass Drive. Okay. Son muy simples. 
su interfaz eh, de usuario simplemente es, son sliders. Desde el punto de vista sonido de amplificador puede ser incluso mejor, me voy a atrever a decir que incluso mejor que el de Guitar Rigs. Pero el gusto se rompe en géneros, así que ya serás tú quien lo, quien lo decida. Y esto tiene cinco controles. Presencia, altos, medios, bajos y drive. Ok, todavía tenemos el plugin de emulación del gabinete. Que okay, simplemente eh, acerqué la señal al cero. Si sí se nota una diferencia también las frecuencias bajas, están más presentes. Y todavía tengo mucho eh, campo de acción para el resto de las frecuencias, las altas, la presencia, las medias. Parece un buen plugin, sigue superando a Guitar Rigs desde mi punto de vista. Ahora sí, vamos a escuchar el gabinete. Yo dejaría ese. Si aún así nos está haciendo falta distorsión, entonces habrá que buscar o usar otro tipo de plugin y que la distorsione, que le meta un poquito de drive. No olvides de suscribirte si esto te está sirviendo, si estás produciendo en Linux o incluso en Windows. También puedes, me parece que estos... No sé si el, el, el gabinete está disponible en Windows, pero el plugin de Windows, hay versión Windows también, y versión Mac me parece también. En Windows hay muchas opciones para procesar el bajo, muchas gratuitas de pago. ¿no? En Linux no tanto, pero las que hay me parece que son buenas opciones. Así que bueno, suscríbete si esto te está ayudando de algo. Perfecto, para efectos de medir mi nivel de audio, voy a sacar otra vez mi Viewmeter. Aquí está. Y finalmente el gabinete. Por el momento voy a apagar el gabinete. Y voy a, para efectos de mostrar la otra opción existente, pero la que nos ofrece distorsión en la señal, voy a remover ese Bass Drive de Air Windows, que me parece un buen plugin. Voy a agregar otro plugin. Y este es de... Ok. De Tone Leaf. Aquí está, Tone Leaf. Y se llama Tone Leap Bass Drive. Aquí está. O Bass Drive. Vamos a añadir este. Y lo voy a poner justo antes del gabinete que en este momento está apagado. Exploré este plugin y me parece... Suena bien. 
pero tiene un problema con la interfaz. No veo los controles. Eh, normalmente tendrían que estar aquí. Venimos a apagamos la interfaz gráfica. Lamentablemente con Reapers nativo en Linux, esto puede ocurrir con varios plugins, pero eso no les quita funcionalidad. Entonces, pues a veces habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo voy a apagar momentáneamente para checar qué nivel de audio está saliendo de mi ecualizador. Si sí, estamos por ahí cerca del cero. Voy a bajar un poquito. Cerca del cero. Ok. Voy a encender este sin interfaz gráfica. Si estás trabajando en Arbor, por ejemplo, o en otra estación de trabajo nativa de Linux, es posible que, que tu interfaz funcione bien. La otra opción es probarlo en el rack de Carla y tal vez funcione bien también. Está disparado el nivel de entrada. Vamos a bajarlo. está alrededor del cero vamos a bajarlo un poquito más están más o menos en un nivel similar del ecualizador y el plugin del bajo ah, ¿qué, ¿qué ofrece? tiene su control de bypass, de bypass. ok nivel de salida pues lo vamos a dejar un poquito cerca del cero como siempre tiene drive es importante Que este se percibe, el drive se percibe como un aumento del nivel de señal, pero es, muy, es, es un poco más que eso, es saturación. Este el drive siempre satura un poco la señal, no necesariamente la, la distorsiona, pero la satura, ¿no? y eso se percibe como un volumen más alto. Drive, este control de drive nos puede permitir usar este plugin también como amplificador como el que acabo de quitar de Windows, es otra opción. Entonces el Drive me puede permitir saturar y aumentar, amplificar. Bajar el nivel de salida un poco. Ahí estamos bien. Tenemos Blend. Esto lo que hace es mezclar ambas señales. La señal sin efecto con la señal que tiene efecto. Vamos a ver. El 100% significa que es la señal con efecto y la original no se oye. Entonces, si me muevo al 0%, la señal limpia sin efecto. Aquí lo voy mezclando. Tiene un ecualizador. Los bajos. Medios. Agudos. Presencia. Aquí viene lo interesante como parte de los efectos. Bueno, vamos a otra vez a, a checar el nivel de audio de la señal. Ya está muy por arriba. Vamos a bajar el nivel de salida. Estamos bien por ahí. Ok. 
Hey. Okay. El overdrive es el elemento que nos hacía falta en los, en los otros. Vamos a jugar con él y lo que hace básicamente es distorsionar. Este sí es distorsión. Vamos a ver cuánto nos da. Esto ya depende de las preferencias de cada quien, del género, ¿no? El género de la música. Y finalmente otro layer de nivel de audio. En todos tus efectos, siempre que uses un drive, un aumento de nivel, eh, ecualización, el nivel de audio va a tender a subir, ¿no? o un empujón a la amplificación, va a tender a subir. Entonces, en el nivel de salida, que es este output, lo vas a compensar. Todo aquello que sube, lo tienes que bajar, ¿no? Para no saturar de más. Entonces, bueno, volviendo al overdrive, ¿qué es lo que hace? Pues es aumentar el nivel de tal manera que empieza a saturar de manera que empieza a distorsionar. Ahora bien, vamos a jugar un poquito con el blend para controlar un poquito el nivel de distorsión que le metes a la, a la señal. Toda esta señal procesada está en el 100%, es decir, no estamos escuchando la señal original. Si yo me muevo hacia acá, no vamos a escuchar ningún proceso, solo vamos a escuchar la señal original. Ya muy bajo el nivel porque se lo he ido compensando. Pero conforme voy aumentando el blend. Voy mezclando ambas señales. A mí en lo personal, por aquí me parece una, una buena mezcla. Entonces subimos el nivel de salida otra vez. Es más, todavía le puedo quitar un poquito. O oh, al overdrive. Al overdrive, ahí me gusta. Bien, este plugin por sí solo puede sustituir fácilmente al, al Air Windows, al amplificador de Air Windows. Este yo te lo recomendaría siempre y cuando quieras esa distorsión en tu señal, ese overdrive en tu señal. Si solo necesitas meterle un empujón y una ecualización extra en ciertas frecuencias, eh, me parece que el de Air Windows funciona bastante bien. Pero este está genial por la parte de la distorsión. Eh, este sí vas a tener que ir a Internet y bajarlo. Es nativo de Windows, de Mac y también en Linux, en las tres plataformas. Eh, ve por él, es gratuito. Falta el elemento interesante. Todo esto que ya lo habíamos visto, que es el gabinete. Ahí lo tenemos. Es muy importante la elección del gabinete antes de pasar a mezclar. Pues eso es todo lo que quería mostrar. Que esto te funcione bien. Que tu bajo suene denso, potente. Saludos.